కాబట్టి లక్ష్మీనారాయణుల్ని వదులుతామా అని పిల్లలు ఏం చేశారట ఆయనని వదలకుండా అక్కడే చుట్టూతో చేరారు అప్పటికి ఆయన ఏం చేశాట రకరకాల నృత్యాలు చేశాట పిచ్చి పిచ్చి డ్యాన్స్ చేశాడు అనమాట కావాలని ఏదో మంచి భరతనాట్యం కూడా కాదు కొన్ని అసభ్య నృత్యాలే చేశాడు టపా 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 కదిలాడు అమ్మ దాని మీద పడిపోయి దాన్ని కదిలించి చేస్తావు ఎందుకు చెప్పు నువ్వు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి తల్లి కొంచెం వచ్చే వాళ్ళకి అక్కడ అడ్డం పెట్టినా నువ్వు కూడా నువ్వు వీళ్ళకి ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు అందులోనే దూరిపోతారు కావాలి పోని అరగంట ముందు రాకూడదు ఈ వీళ్ళంతా దత్తాత్రేయుడు మాయలు అనమాట మన పరీక్షించడానికి కాబట్టి మొత్తం మీద గోవింద ఎన్ని రకాల నృత్యాలు చేయాలో అన్నీ చేశాట ఎన్ని చేసినా వాళ్ళు మాత్రం అట్లయిన వారు తను విడువ మికిన్ వాళ్ళు విడిచిపెట్టలేదు వాళ్ళు గట్టివాళ్ళే నువ్వెంత పరీక్షిస్తావో గురువు ఎంత గట్టివాడువు శిష్యులను కూడా గట్టివాడమే ఇంకా మాట్లాడితే గురువు గారి కంటే శిష్యులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మేము ఇంకా గట్టిగా ఉంటాం అని గట్టి పరీక్షలు నిలబడ్డారు ఈయన చూశాడు నీళ్ళల్లో దూకినా నన్ను వదలలేదు స్త్రీతో తిరుగుతున్నా నన్ను వదలడం లేదు ఇంకొక పరీక్ష పెడతాను ఈ మూడవ పరీక్షలో నెగ్గారా ఇక వీళ్ళకి శాశ్వత వైకుంఠం ఇస్తాను అనుకున్నాడు ఆయన ఈ మూడవ పరీక్షలో నెగ్గుతారా లేదా ఈ పరీక్షలో విజయం పొందితే ఇక వైకుంఠమే వారికి పునర్జన్మ లేదు శాశ్వత స్త్రీ కైవల్యం ఇద్దాం అనుకున్నాడు అనుకుని ఏం చేశాడు ఆయన ఒక్కసారి చేతులు అలా ఊపాడు వెంటనే ఆ చెరువు ఒడ్డు దగ్గరకి పెద్ద పెద్ద బాణలు వచ్చాయి మంచి మంచి కొండలు పూర్వం సారా పోసే పేపాలు ఉంటాయి కదా పేపాలు వచ్చాయి ఆ పేపాల్లో ఒక దాంట్లో ఎర్రని మధ్యం ఒక దాంట్లో మంచి తెల్లని మధ్యం అంటే కళ్ళు అనమాట మరో దాంట్లో అది ఏమిటో రకరకాల రంగులు వీటిల్లో కూడా మరి రంగులు ఎలా వస్తాయో తెలియదు మహానుభావులు తయారు చేసే పెద్దలకి తెలియాలి ఆ పరమాత్మని సృష్టికి తెలియాలి ఎన్ని బ్రాండ్స్ రావాలో అన్నీ వచ్చేటి వరుసగా సారా పేపాలు వచ్చి పడ్డాయి అనమాట రకరకాలైనటువంటి మధ్యములు అక్కడికి వచ్చాయి ఇలా రమ్మన్నాడు ఆయన రమ్మనగానే ఆయన భార్య వచ్చి తొడ మీద కూర్చుంది తొడ మీద కూర్చున్నాక ఇలా చెయ్యి ఒప్పగానే పేపాల దగ్గరకు వచ్చాయి ఆ పేపాల్లో ఎంత డొక్కులు పేకంగా అవి ఏమంటామన జగ్గులు మొగ్గులు అంటామే అలాంటివి అనమాట కళ్ళు తాగడానికి ముంతలు వచ్చాయి ఆ ముంతలు పుచ్చుకున్నాడు ఆ లలితాంగి నర్తి తన అంకతలం పున్న నుంచి కామలీలాల స్వభావుడై తగిలి ఆ శవ మాదట తాను ఇంతియుంకురోలుచున్నట్టే పాడుచును కూరిన భూరి మదంబు సొంపున తేలుచును చూచి మునిదేవ కుమారులు రో శిఖ్రకున ఇప్పుడు ఈవిడి తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు మధ్యభాండాలు దగ్గరికి తెచ్చుకున్నాడు కొండలు తీసుకున్నాడు ఈ కొండతో మద్యం తీశాడు ఆ మద్యం తన భార్యకి ఇచ్చాడు తానో కొండ వచ్చుకున్నాడు ఇద్దరు కలిసి ఒకడికొకళ్ళ ఆ కొండలు తగిలించుకుని మరి తాగడం మొదలెట్టారు ఈ తాగేవాడు తగిలించుకుంటారు తెలియ ఒకదానికి ఒకటి అంటే ఆనాడు కూడా ఉందన్నమాట అది ఈ కొండలు టిక్ టిక్ అని కొట్టుకుని ఒకసారి తాగడం మొదలెట్టారు ఇక వీళ్ళు తాగి ఆ తాగిన తర్వాత ఊరుకున్నారా నోటికి వచ్చినట్టుగా ఈ శిష్యుల్ని తిట్టారు కళ్ళు ఎరుపెక్కాయి అందుకే అక్కడ చెప్పిన భూరి మదంబు సొంపున అన్నాడు బాగా మదం ఎక్కిపోయి మత్తెక్కిపోయి ఆ మత్తుతో గుడ్లు గిర్రు గిర్రు తిరుగుతూ ఉండగా ఎర్రబడిన నేత్రాలతో వాళ్ళకేసి వెర్రిగా చూశారు తిట్టిన తిట్టి తిట్టకుండా తిట్టారు తాగుబోతులు తిడతారు కదా అలాగా ఒరే సొంటల్లారా పెంటల్లారా అనగానే వీళ్ళకి కొంచెం తంట వచ్చి పడిపోయింది ఇప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళంతా కలిసి వీడ అవధూత ఇతడా యోగిరాదు నీళ్లల్లో దూకితే తట్టుకున్నాం స్త్రీతో వస్తే తట్టుకున్నాం తాగుడు కూడా తాగితే ఏం తట్టుకుంటాం కొండల కొండలు తెగ తాగి వస్తున్నారు అది కడుప కండవల్లి మడుగా బాణలో పోసినట్టుగా త్రాగి 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 మత్తెక్కి నోటికి వచ్చినట్టు వదరుతున్నారు అని అసఖ్యించుకుని ఆ యోగీశ్వరుని విడిచిపోయిరి మూఢులయి వినుము పుణ్యులు యోగశ్రీయుతులు వారలకు సరి అయ్యుండును హవ్య సేవ నా సవ సేవల్ ఇన్నాళ్ళు పరీక్షలో నెగ్గి కొస పరీక్షలో నెక్కలేకపోయారట పాప వాడు విజయం పొందలేకపోయారు ఆ యోగిని అసహించుకున్నారు తిట్టారు ముఖం మీద చెయ్యి పెట్టారు ఇక రేపటి నుంచి నువ్వు ఎలా వస్తావో చూస్తాను మా ఊళ్ళోకి అన్నారు ఏదో ఈయన్ని అడ్డం కొట్టేలాగా వాళ్ళకి అంత మహాశక్తి ఉన్నట్టుగా తిట్టి ఇక మీద నుంచి ఈ తాగుబోతులైనటువంటి గురువుల్ని సేవించడం మానేద్దాం అసలు ఇంక ఏ పీఠాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళద్దు అనుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు 
వాళ్ళు అలా వెళ్ళగానే టక్కన్ లక్ష్మీదేవి విష్ణువు శుభ్రంగా మంచి వైకుంఠ సింహాసనం తెప్పించుకుని దర్జా కూర్చున్నారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయాక హాయిగా సింహాసనం వేసి కూర్చుని లక్ష్మీదేవికి వేసి తిరిగి చూసేవా లక్ష్మి మన బిడ్డలు అమాయకత్వంతో చివరి పరీక్షలో విజయం పొందలేక అసహ్యించుకుని తిట్టుకుని వెళ్ళిపోయారనగానే నేను వెళ్ళలేదుగా అని ఒకటి పరిగెత్తుకు వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు కొన్ని ఉంటాయి ఈ వెయ్యి మంది పారిపోతూ ఉంటే ఒక్కడ మాత్రం పారిపోకుండాట ఆ వెనకాతల ఒక చెట్టు ఉందిట చెట్టు చోటనే ఉన్నట్ట ఈ జనాలతో పెద్ద సమస్య ఉంటే తెలుసా కొంతమంది జనవులు మూర్ఖులు గురువుల మీద దండయాత్ర చేస్తారు అలాగని వాళ్లతో పాటు వెళ్ళపోతే వాళ్ళు తమ్ముతారు వెడితే వీడు భ్రష్టులు అవుతారు అందుకని వీడు ఒక్కడ ఏం చేశాడు వాడు పోతుంటే అలా వెనక్కి వచ్చి చెట్టు వెనక అతను దాక్కున్నాడు దాక్కుని జాగ్రత్తగా చూశాడు చూసి వాళ్ళు అలా వెళ్ళగానే వెనక నుంచి ప్రభు దత్తాత్రేయ నువ్వు ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా నేను మాత్రం నీ పాదాలు వదలకుండా ఉండేలా చూడు గురువులు పెట్టేటటువంటి భయంకర పరీక్షలలో నన్నైనా ఉత్తీర్ణుడి చెయ్యని శరణు కోరుతున్నాడు అందుకే వాడు ఒక్కడ మాత్రం ఈ వైకుంఠ రూపం చూడగలిగాడు నారాయణుణ్ణి లక్ష్మిని చూడగలిగాడు అందుకని ఆయన వెనక నుంచి చూస్తున్నవాడు లక్ష్మితో నారాయణుడు వీళ్ళంతా పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు కాక పారిపోయారు చూసావా మన బిడ్డలు అనగానే నేనున్నానుగా అని పరిగెత్తుకు వచ్చి కాడు పట్టుకున్నాడు నాయన నువ్వు ఒక్కడివి సరైనటువంటి వాడివి నీ పేరు ఈ రోజు నుంచి అజగరుడు అని పేరు పెడుతున్నాను అజగర మహామని అంటే ఆయనే ఈ అజగ రూపాఖ్యానం మనకి భాగవతంలో సప్తమ స్కంధంలో నారదుడు ప్రహ్లాదుడికి చెబుతాడు అజగరుడు అనేటటువంటి అవధవుతున్నాడని ఆయన రకరకాల వస్తువుల ద్వారా నేను జీవితంలో ఎలా సాధన చేయాలో తెలుసుకోవాలని చెప్పాడని ఇదంతా మనం భాగవతంలో సప్తమ స్కంధంలో చెప్పుకున్నాం ఆ అజగరుడు ఈయనే వీడికి అజగరుడు అని పేరు పెట్టి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు నాలాగా అవధోతల ఉండు నీవు కలియుగాంతం వరకు ప్రజలకు అప్పుడప్పుడు పరీక్షలు పెడుతూ అనుగ్రహిస్తూ ఉండు యుగాంతం అయ్యాక శాశ్వత వైకుంఠం నీకు ఇస్తున్నాను అన్నాడు వాడు ఒక్కడు మాత్రం మిగిలెట్టండి శిష్యులు ఎవడో ఒకడు మిగులుతాడు అండి చివరి దాకా తక్కిన వాళ్ళంతా విడిపోయారు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఆ శిష్యుడు అజగరుడు యోగుల పరీక్షలు ఇలాగే ఉంటాయి ఆడుట పాడుట పడతుల కూడుట ఆసవరసం బుగ్రోలుట యోగ క్రీడలు కావున యోగుల ఏడి రవుల చేరవఘములు ఏ క్రియను ఆడడం పాడడం స్త్రీలతో విహరిస్తున్నట్టు కనపడ్డం మద్యం తాగడం ఇవి యోగులకు క్రీడలు ఈ వంకతో ప్రజల్ని పరీక్షిస్తారు వాళ్ళు తాగేది మద్యం కాదు యోగామృతం అది యోగాభ్యాసం చేసినప్పుడు శరీరంలో వచ్చే ఆనందమే ఒక అమృతం దానికి యోగామృతము అని పేరు ఆ అమృతం తాగుతారు తప్ప వాళ్ళు నిజంగా మద్యం తాగరు వాళ్ళ పక్కనున్న స్త్రీ సామాన్యురాలు కాదు సాక్షాత్తు లక్ష్మే అయినా ఈ విషయం సామాన్యుడు గ్రహించలేక అజ్ఞాని అయిపోతాడు భ్రష్టుడు అయిపోతూ ఉంటాడు అందుకే యోగులకు ఏ పాపం ఉండదు యోగి మన కళ్ళ ముందు పెంట దగ్గర ఉన్నా వంట దగ్గర ఉన్నా లేక మద్యం దగ్గర ఉన్నా లేక ఒక అద్భు అద్భుతమైన పాలరసం దగ్గర క్షీరసాగరం దగ్గర ఉన్న ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా వాడికి అశుచి లేదు శుచి లేదు అగ్ని లాంటి వాడు వాడు ఉదాహరణకి చెప్పాడు ఇక్కడ అనిలుడు చండాల స్పరిశనమున అశుచిక అని పగిది వాయుదేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ పక్కనున్నటువంటి బలమూత్రాలు గుంట దగ్గరికి కడతాడు చండాలుడి దగ్గరికి కడతాడు మన దగ్గరికి వస్తాడు కానీ వాయువుకి అశుచిలో ఉంటుంది వాయువు ఆయన సర్వాంతర్యామి అందరినీ ఒకే రకంగా స్పృశిస్తాడు ఈ భూమి ఉన్నది అందరికీ సమానమే ఇదే భూమి మీద ఎంతోమంది తిరిగారు కుక్కలు తిరిగాయి నక్కలు తిరిగాయి మనుషుల్లో రకరకాల జాతులు వాళ్ళు తిరిగారు మనం తిరిగాం ఇంకోటి తిరుగుతాడు అగ్ని ఆ అగ్నితో ఎంతమంది అయినా వంట చేసుకోవచ్చు జలం అందరికీ సమానమే ఏ గంగా నది నీ కోటి నా కోటిన గంగ గంగే అందరికీ ఒకటే ఈ పంచభూతాలకి ఎలా అయితే అశుచి ఉండదో యోగులకి అశుచి ఉండదు కాబట్టి వారిని అనుక్షణం మనం జాగరూకులమై దృఢదీక్షతో భక్తితో పట్టుకోవాలి అందులో గురు పరీక్ష దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి గురువులు ఎప్పటికప్పుడు విచిత్రంగా పరీక్షిస్తారు ఆ పరీక్షని బుద్ధిమంతుడు మోక్షం పొందే యోగం కలిగినటువంటి వాడు అయిన శిష్యుడు గ్రహించి తట్టుకుని గురువు పాదాలు మాత్రం విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్పి ఈ యోగీశ్వరుడు ఆ అజగురుణ్ణి పంపి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి అనుకున్న ప్రకారంగా సహ్య పర్వతం చేరాడు 
ఆ సహ్య పర్వతం మీద ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాడు గుర్తుపెట్టినాడు సహ్య పర్వతంలో ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ ఉన్నవాడే ఇక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ కూడా మనకి రావి చెట్టు దగ్గర ఉన్నాడే ఆయన సహ్య పర్వతం నుంచి ఇక్కడ విగ్రహ రూపంలో కొలువై ఉంటాడు ఆయనకు ఒక నియమం ఉన్నది ఒక చెట్టు కింద ఉంటే చాలు ఉంటాడు ఆయన చెట్టు ఎక్కడైనా ఉండే ఆ చెట్టు కింద విగ్రహం పెట్టామా దత్తాత్రేయుడిని ఖచ్చితంగా అక్కడికి వచ్చి ఉంటానని చెప్పాడు ఆయన కాకపోతే ఆయనకు నియమం ఉంది ఆయన ఆలయం దగ్గర చెట్టు ఉండాలి అది రావి చెట్టు అయినా మర్రి చెట్టు అయినా మేడి చెట్టు అయితే చెప్పేకర్లు ఔదుంబరం అంటే మరీ ఇష్టం ఆయనకి ఈ విధంగా ఆయన సహ్య పర్వతంలో ఉన్నాడు ఆ సమయంలోనే కృతవీరుడు అనే ఒక రాజు మహిష్మతీ పురాన్ని పరిపాలించేవాడు మీకు నిన్నే చెప్పానుగా మీకు శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మిని శపించాడు నిన్న వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆ విషయం తెలుసు లక్ష్మీదేవి గుర్రం రూపంలో వచ్చింది ఆడగుర్రానికి గుర్రం రూపంలో ఉన్న విష్ణువుకి ఒక కొడుకు పుట్టాడు హైహయుడు ఆ హైహయుడినే నిన్న దుర్వాసుడు శిక్షించి మళ్ళీ రక్షించాడు ఆ హైహయుని యొక్క కుమారుడు కృతవీర్యుడు పరమ పరాక్రమం కలిగిన వాడు సాక్షాత్తు విష్ణువు మనవడు ఆయన తన తండ్రి ఇచ్చిన సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు హైహై మహారాజు గారు తన కాలంలో నర్మదా నది తీరంలో ఒక రాజధాని నిర్మాణం చేశాడు ఆ రాజధానికి మాహిష్మతి అని పేరెట్టాడు ఆ మాహిష్మతి నగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని నర్మదా నది తీరంలో అపూర్వ రీతిలో ఆయన గొప్ప పరిపాలన చేశాడు మహిష్మతి నగరానికి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు మీరు నర్మదా నది తీరంలో ఓంకార క్షేత్రానికి పెడితే ఓంకారం జ్యోతిర్లింగం ఉంది కదా ఆ జ్యోతిర్లింగానికి వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఈ మహిష్మతి కనపడుతుంది అనమాట అక్కడ దత్తాత్రేయుడు యొక్క గుడి ఉంటుంది నర్మదా నది ఉంటుంది నర్మదా నది ఒడ్డున మంచి మెట్లు ఉంటాయి ఒక్కసారైనా జీవితంలో నర్మదలో స్నానం చేయాలి ఆ నర్మదా నది తీరంలో ఉన్న అపూర్వమైన నగరం అనమాట ఈ మహిష్మతి అనే నగరం నర్మద ఎంత గొప్పదంటే చూచినంత మాత్రం చేతనే తరింపచేస్తుందండి అసలు తీర్థయాత్రలు చేయాలండి ఎప్పుడు తీర్థయాత్ర లేకుండా ఇళ్లలో పడి ఉన్నవాడికి ఈ జన్మలో మోక్షం రాదు చెప్పాడు ఆయన అయితే గురువు గారిని గట్టిగా పట్టుకోవాలి లేదా తీర్థయాత్రలైనా చేయాలి శర్మద యమదండ క్షత వర్మద అతి కఠిన ముక్తి వనిత చేతో మర్మద అంబు నివారిత దుర్మద నర్మద తరించే త్రోవన్ వటుడు అంటాడు భాగవతంలో పోతనామాచ్యుడు అష్టమ స్కంధంలో అది కూడా వామన చరిత్రలో అంటాడు నర్మద అనేది ఎటువంటిది శర్మద శర్మ అంటే శాంతి సుఖం దా అంటే ఇచ్చేది నర్మదా నదిలో స్నానం చేసావంటే నీకు శాంతిని ఇస్తుంది అది శుభం ఇస్తుంది యముడు మనం పాపాలు చేస్తే యమదండంతో చితక్కొడతాడు దానికి ఏమని పేరు యమశిక్షలు అని పేరు నరక యాతనలు అని పేరు ఈ నరక యాతనలు మన శరీరమునకు తగలకుండా కవచము వలి రక్షిస్తుందిట ఏది నర్మదా స్నానం నర్మదలో స్నానం చేస్తే ఇక మనం యమలోకానికి వెళ్ళక్కర్లా యముడు కొట్టే దెబ్బలు మనకి తగలవు అందుకే యమ దండ క్షత వర్మద యముని యొక్క దెబ్బలు తగలకుండా కవచము వలె కాపాడుతుంది కవచమై కాపాడుతుంది వర్మ అంటే కవచం వర్మద కవచం ఇస్తుంది అంటే ఇక పాపమే ఉండదు పుణ్యం వస్తుంది ఏ స్త్రీ అయినా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనస్సు కరిగి ప్రేమించమంటే ప్రేమిస్తుందేమో కానీ ఒక స్త్రీ మాత్రం పొరపాటు కూడా మనిషిని ప్రేమించదట ఆవిడెవరు మోక్షకాంత ముక్తికాంత వరించదు ముక్తికాంత వరించాలి అంటే మోక్షం లభించాలంటే ఈ నర్మదలో స్నానం చెయ్యాలి ముక్తికాంత యొక్క మనస్సులు అని మర్మమును గ్రహించినది నర్మద అన్నాడు ఆయన అనగా మోక్షకాంత మనల్ని వరించేలా చేసే పవిత్రమైన నది నర్మద అతి కఠిన ముక్తి వనిత చేత మర్మద అంబు నివారిత దుర్మద అంబు అంటే జలం తనలో స్నానం చేసేవాడికి తన నేళ్ల ద్వారా అహంకారం తొలగిస్తుంది మదమును తొలగిస్తుంది దురహంకారం తొలగిస్తుంది అందుకని అంబు నివారిత మర్మద దుర్మద అటువంటి నర్మదా నదిని దాటాడు వటుడు వామనుడు అంటాడు ఆయన దీన్ని బట్టి నర్మద ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి అందుకే కావాలని నర్మదా నది తీరంలో ఈ హైహయ మహారాజు నగర నిర్మాణం చేసి ఆయన భార్య పేరు మాహిష్మతి అని కూడా పేరు ఏకావళి మాహిష్మతి ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఆవిడికి ఆవిడ పేరు మీదుగా నగరమునకు మాహిష్మతి నగరం అని పేరు పెట్టాడు ఆ పవిత్ర నగరాన్ని పరిపాలించాడు ఆయన కొడుకు కృతవీరుడు కృతవీరుడు పరమ పరాక్రమవంతుడు ఆయన కూడా ప్రజల్ని పరిపాలించాడు ఏం పరిపాలన చేశాడంటే ఆయన పరిపాలనలో ఎక్కడ మాట వరుస కూడా ఎవరికి రోగాలు లేవు నిరామయా ఆమయం అంటే రోగం నిరామయా అందరూ రోగాలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారట కృతవీరుడి పరిపాలనలో 
ఎందుకంటే ఆయన శివభక్తుడు ఇటు విష్ణుభక్తుడు శివకేశవుల్ని సమానంగా పూజించే మహారాజుల పరిపాలన పవిత్రంగా ఉంటుంది ఆ పరిపాలనలో ఉన్న ప్రజలకు ఏ కష్టాలు ఉండవు కనుక ఎక్కడ అనారోగ్యం లేకుండా బతికారు అసలు దొంగంటూలు ఎట్టండి ఆయన కరి కాలంలో నిర్దస్యురభవల్ లోక లోక లోకము దస్యుడు అంటే దొంగ నిర్దస్యు అభవత్ అంటే మాట వరస కూడా దొంగాడు లేకుండా అయ్యింది అసలు దొంగలు లేరు దొంగలు ఉండవలసిన అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది అందరికీ ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరికి పెద్ద పెద్ద లంక అంత గృహాలు నిర్మాణం చేసి ఇచ్చాడు ఆ ఇళ్లల్లో కావలసిన సకల సంపదలు అట్టే పెట్టాడు దాస దాసీజనం ఉన్నారు అందరికీ ఆకలి దప్పికలకు కావలసిన జలము ఉంది ఫలహారము ఉంది ఇంకెందుకంటే దొంగతనం ఏమీ లేనప్పుడు దొంగతనం కలియుగంలో అది కాదట ఎంతన్నా పోగేయటమే పోగేయటమే దాచేయటమే ఇదేం దరిద్రపయోగమో కానీ మరి ఎంత సంపాదించి దాచినా సరే వీడికి తనివి తేరదనమాట తనివి తీరునా మేను తిరుగునా అనుకుంటాడు ఈలోపు ఢామ్ అంటాడు చచ్చిపోతాడు ఈ కట్టలు గొట్టలు గొట్టలుగా ఇక్కడే పడి ఉంటాయి ఆ తర్వాత పాప ఆ పైన నుంచి ఏం చేసుకుంటాడు ఈ కట్టల్ని అయ్యో కట్టల ఓహో గొట్టల అని పైన నుంచి ఏడుస్తూ నరకలోకంలో దెబ్బలు తగిలినప్పుడల్లా అయ్యయ్యో బీరు వాళ్ళు కట్టల కట్టలు దాచి ఎవరికీ చెప్పకుండా వచ్చేసాను ఒక్క కట్టైనా మహానుభావులకు ఎవరికైనా దానం చేస్తే బాగుండేది ఏ గో సంరక్షణకో ఏ మఠానికో ఏ అన్నదానానికో ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు దానం చేసి ఉంటే బాగుండేది ఎవరికీ దానం చేయకుండా దాచి వచ్చాను ఈ దాచిన సొమ్మేది ఇప్పుడు ఈ నరకంలో ఉన్నప్పుడు రక్షించట్లేదో అని పాపం ఏడుస్తాట పోని వీళ్ళిద్దామంటే పిల్లలు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము వచ్చింది అప్పుడు శిశు బ్యాంక్ ఏంటి దాచుకోవడానికి ఇదే ఉన్నా కట్టలు కట్టలు దాచుకోవడానికి అదే శిశు బ్యాంక్ కాదు అది నెత్తి మీద కొట్టేటటువంటి సెస్ బ్యాంక్ అది ఆ భయంకరమైన బ్యాంకు ఇక్కడ నుంచి ఈ డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ పాపాత్ములు అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంటారు పాపం ఏమిటో ఈ మరీ పెచ్చ కానీ ఆ రోజుల్లో కాస్త ఆహారము విహారము గృహము ఇలాంటి కనీసపు సౌకర్యములు ఉన్నవారెవ్వరూ విపరీతముగా ధనము మీద కాంక్ష లేకుండా ఉండేవారు పరద్రోహం చేసేవారు కాదు దాంతో కృతవీరుడి పరిపాలన ఎలా ఉంది చూడడానికి అంటే భగవంతుడైన వాసుదేవుడే భూలోకానికి వచ్చి కృతవీరుడి రూపంలో మనల్ని పరిపాలించాడేమో అనుకున్నారు ఆయన పరిపాలనా కాలంలో దాన్ని బట్టి ఎంత బాగా పాలించాడు అండి ఆయన ఎవ్వరూ కృతవీర్యుడిని రాదనుకోలేదట విష్ణు అనుకున్నారట నా విష్ణు పృథివీపతి విష్ణువు కానివాడు రాదు అవ్వడు అవిష్ణు న పృథివీపతి అనమాట నా విష్ణు అంటే అర్థం ఏంటనమాట న ప్లస్ అవిష్ణు అవిష్ణు విష్ణువు కానివాడు న పృథివీపతి రాజు కాడు రాజు అవ్వాలంటే వాడిలో విష్ణువు యొక్క అంశం ఉండాలి ఈతడు విష్ణువు అయి ఉంటాడు అందుకే రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు ఈతని పరిపాలనలో మాట వరసకు కూడా కష్టం లేదు నష్టం లేదు అంతా సుఖమే అని అనుకున్నారు ఆయన దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరముల కాలం ఈ మహిష్మతి సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించి హఠాత్తుగా కళ్ళు మూసేశాడు సుఖంగా ప్రాణం విడిచిపెట్టాడు ఉత్తమ గతులకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చచ్చిపోయే నాటికి ఆయనకు ఒక్కడే కొడుకు ఆ కొడుకే కార్తవీర్యుడు కృతవీర్యుని కొడుకు గనక కార్తవీర్యుడు తెల్లగా ఉండేవట్ట ఆయన అర్జునము అంటే మద్ది మద్ది చెట్టు యొక్క పువ్వులు ఎలా తెల్లగా ఉంటాయో అలాగే ఈయన తెల్లగా ఉండేవాడు గనక అర్జునుడు అన్నారు వెరసి కృతవీర్యుని కొడుకు కార్తవీరుడు కార్తవీరుడు అర్జునుడు కార్తవీర్య అర్జునుడు అన్నారు ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి చేతుల్లో సొట్టలై పుట్టాడు వంకర చేతులతో పుట్టాడు ఎప్పుడైతే చేతులు వంకరగా ఉన్నాయో బాణాలు వేయలేడు కత్యుర్ధం చేయలేడు ఆయుధం పట్టుకోలేడు గట్టిగా మాట్లాడితే తన భోజనం తాను చేయలేడు శరీరం రోగగ్రస్తమయ్యింది బక్క చిక్కు ఉండేవాడు తింటే పడదు పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల రోగాలు వస్తాయి పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధతే పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం వ్యాధి రూపంలో బాధించింది ఆయన్ని తండ్రి విసిగిపోయి ఏమిటో ఇంత పరాక్రమవంతుడి నేను ఈ సొట్ట చేతులతో బలం లేనివాడు రోగిష్టాడు పుట్టాడు గట్టిగా ఏమీ తినలేడు వాడికి అరటి పండు తింటే పడదు మంచినీళ్ళు తాగితే పడదు అన్నం తినలేడు ఏమీ తినలేడు ఇంకా ఆహారం శరీరంలోకి వెళ్ళకపోతే ఎలా బతుకుతాడండి ఎవడన్నా దాంతో చాలా బాధపడిపోయేవాడు ఆయన ఆ బాధ కొంత ఉంది ఆ బాధతోటే తొందరగా కూడా శరీరం విడిచిపెట్టి ఉంటాడు కాబట్టి మొత్తం మీద ఆయన చచ్చిపోయేసరికి కర్మకాండలు చేయడానికి కూడా కొడుక్కు ఓపిక లేదు తలకి కొలువు పెట్టాలంటే కట్టి ఒక చేతికి అందించి పెట్టించారట సరే కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తయిపోయాయి అనుకోండి నర్మనాథులు అస్థి నిమజ్జనం అయిపోయింది అయిపోయాక మంత్రులు పురోహితులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన పురోహితులలో మంత్రిలో ఒక ఆయన గర్గాచార్యుడు 
ఈ గర్గుడు మొదలైన వాళ్ళంతా కార్తవీర్యార్జునుడి దగ్గరకు వచ్చి ఓ కార్తవీర్యార్జున మీ తాత హైహయుడు ఈ పవిత్ర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు నీ తండ్రి ధర్మబద్ధంగా వెయ్యి సంవత్సరాలు ఈ రాజ్య పరిపాలన చేశాడు నీ తండ్రి కాలధర్మం చెందాడు మీ వంశ పారంపర్యంగా నీకు దక్కవలసిన సింహాసనం మీద నువ్వు కూర్చో నువ్వు ఆ సింహాసనం మీద కూర్చుంటే మేము మీ తండ్రి గారి కిరీటం శిరస్సు మీద పెడతాం నీవు ప్రభువు అయి మమ్మల్ని హాయిగా పరిపాలించు కన్నబిడ్డల్లా పాలించు దొంగల నుంచి రక్షించు శత్రువుల నుంచి రక్షించు కరువు కాటకాలు లేకుండా కాపాడు అనగానే ఆయన నవ్వి మీరు నన్ను వేడకోడం చేస్తున్నారా లేక పనికి మళ్ళీ వాడి వాడివి అని చెప్పకుండా చెబుతున్నారా తెప్పుతున్నారా లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని కన్నబిడ్డల్లా పాలించాలా కత్తి పట్టుకోలేను రాజదండం పట్టుకోలేను మీరు నా నెత్తి మీద కిరీటం పెడితే ఆ కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టుకోలేను చేతులు అలాంటివి నావి అటువంటి వాడిని నన్ను సింహాసనం మీద కూర్చుని పరిపాలించమంటారా నా అవిటి చేతులు చూచి పిల్లను కూడా ఇవ్వడం లేదు ఎవరు నాకా ఓపిక లేదు అసలు రాజు అంటే ఎవడు గొప్ప నిర్వచనం చెప్పాడు ఆయన పరనృప తస్కర బాధలు లేకుండ తమ్ము కాచుటకునై ధరణిపతికి ద్వాదశాంశ ధనంబు వాణిజ్య పొరులు గోపాల కర్షకులు షడ్భాగ గవ్య ధాన్యం బులితురు తప్పక అజ్జనావలుల రక్షింపంగ వలను లేక అవనితలేశరుండు అప్పాళులు ఊరక హరించి దస్సుని ఎట్ల ఘోర నరకమున పడు భూవహనమునకు ఇప్పుడే న శక్తుండ కావుననే వనమున కరిగి తపమాచరించి అధ్యాత్మ యోగ సిద్ధి పొందెదనని అర్ధి చెప్పుటయును ఓ మంత్రులారా సామంతులారా హితులారా పురోహితులారా మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు నన్ను వీరు సింహాసనం మీద కూర్చోమంటున్నారు పరిపాలన చేయమంటున్నారు శత్రువుల నుంచి రక్షించమంటున్నారు దొంగల నుంచి రక్షించమంటున్నారు అది నా వల్ల అవుతుందా మహారాజు అన్నాక పరాక్రమవంతుడై ఉండాలి తన పరాక్రమంతో శత్రువులు రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకు వస్తే వాళ్ళని సంహరించాలి అంటే శత్రు బాధ లేకుండా రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని కాపాడాలి శత్రు బాధ తర్వాత రెండో బాధ ఏమిటి తస్కర బాధ దొంగల బాధ కాబట్టి దొంగల నుంచి రక్షించాలి ఈ విధంగా దొంగల నుంచి శత్రువుల నుంచి ప్రజల్ని కాపాడాలి ప్రజలు పరస్పరం కొట్టుకోకుండా కుల మతాల పేరుతో విడిపోయి యుద్ధం చేయకుండా కాపాడాలి ప్రజలు వాళ్ళల్లో వాళ్ళు రోజు దుమ్మెత్తి పోసుకోకుండా చూడాలి అంటే అందరినీ సకల కులాల వాళ్ళని సమానంగా చూడాలి ఇది ఇంకా కష్టం కదండి ఒక్కసారి ఈ పరిపాలన విధానం వినండి మీరు దొంగకుండా రక్షించాలట ప్రజల్ని శత్రు బాధ లేకుండా రక్షించాలట ప్రజలు వాళ్ళల్లో కులాల కుంగులాటతో కొట్టుకోకుండా కాపాడాలి మతాల పేరుతో కొట్టుకోకుండా కాపాడాలి ధర్మాన్ని రక్షించాలి యజ్ఞాలు జరిగేలా చూడాలి ఇలా చూస్తారనే మహారాజు గారికి ఏం చేస్తున్నారు వాణిజ్య పొరులు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు పన్నెండవ వంతు తమ ఆదాయంలో కప్పం కొడుతున్నారు ద్వాదశాంశ ధనము అంటే తమ వాటాలో పన్నెండు భాగాలు చేస్తారట ఆదాయాన్ని ప్రతి నెల వ్యాపారం జరిగినప్పుడు ఆ నెలలో వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని పన్నెండు భాగాలు చేసి అందులో పన్నెండో భాగం రాజుగారికి వర్తకులకు అప్పం కడతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వర్తకుల్ని కాపాడాల్సింది ఎవరు ఈ కప్పం పుచ్చుకున్న రాజుని నేను వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లాక్కుని వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని రక్షించకపోతే ఈ వ్యాపారస్తుల మీద ఎవరైనా దాడి చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ కూర్చుంటే వ్యాపారం నాశనం అయితే లోకం నాశనం అవుతుంది అందుకే ప్రారంభంలో వర్తకులు అని ఎత్తుకున్నాడు ఎందుకంటే వర్తకుల వల్లే మనందరికీ ఎక్కడెక్కడ వస్తువులు వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు రైతు పండించాడు ఆ పండించిన రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కొనుక్కోలేం కాబట్టి ఏం చేయాలన్నమాట బియ్యం వ్యాపారం ఒకళ్ళు చేయాలి ఒక ఆయన బంగారం వ్యాపారం చేయాలి ఒక ఆయన ఇంకో వ్యాపారం చేయాలి అన్ని వస్తువులు తన దగ్గర కొట్లో పోగేసి ఇతరులకు ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తే కదా అవతల వాడు తినగలుగుతాడు ఇప్పుడు రాత్రికి రాత్రి అప్పటికప్పుడు బియ్యం కావాలంటే మనం వెళ్ళేది ఈ రైస్ వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్తాం కానీ ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళాం కదా కాబట్టి రైతుల దగ్గర వస్తువులన్నీ తెచ్చి రైతులకు వీళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి ఆ డబ్బులు తీసుకుని న్యాయమైనటువంటి ఆదాయం కోసం వర్తకులు వ్యాపారం చేస్తున్నారు తద్వారా వాళ్ళు తాము బాగుబడి లోకాన్ని బాగు చేస్తున్నారు 
వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ వ్యాపారాన్ని రక్షించడానికి ప్రభువులకి పన్నెండో వంతు కప్పం కడుతున్నారు ఆ కప్పం మేము మహారాజులను పుచ్చుకుంటున్నాం పుచ్చుకున్నంతకాలం ఈ వర్తకులందరినీ రక్షించాలి వాళ్ళని ఏడిపించకూడదు ఇంకా తర్వాత గోపాల గోవుల్ని పరిపాలించే గోపాలకులు ఉన్నారు ఆవులు రక్షించేవాళ్ళు వీళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆవుల్ని కాపాడకపోతే పాలు ఉండవు పాడు ఉండదు దాంతో వ్యవసాయం అయిపోతుంది వ్యవసాయానికి గోపాలకులు ఎంత అవసరం వీళ్ళు గోవుల్ని రక్షిస్తున్నారు కాబట్టి ఇటు ఆవులు ఉంటున్నాయి ఎడ్లు ఉంటున్నాయి ఎడ్లు లేకపోతే ఇంకా దున్నడం అనే కార్యక్రమం ఏమి ఉండదు జంతువుల్ని రక్షించి తద్వారా గొప్ప వ్యవసాయము పాడి రెండు ఇస్తున్నారంటే పాడి పంట రెండు గోపాలకుల దగ్గర వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తమ దానిలో స్వల్ప భాగాన్ని అందుకే వాళ్ళకి ఎంత చెప్పలా స్వల్ప భాగం వాళ్ళు తమ ఆదాయంలో రాజులకి కప్పం కడతారు ఇప్పుడు మేము ఆ కప్పం పుచ్చుకుని ఏం చేయాలి గోపాలకుల్ని రక్షించాలి కర్షకులు తర్వాత వాళ్ళు రైతులు రైతులు ఎంతో కష్టపడి రాత్రి లేక పగలు లేక భూమి దున్ని నీళ్లు పెట్టి వరి వంటి ధాన్యాలు వేసి చీడ పేడ బాధ లేకుండా కాపాడుకొని ఆ తర్వాత ఆ పంట ఇళ్ళకి తెచ్చి ఎంతమందికి అన్నం పెడుతున్న మహానుభావులు రైతు అన్నదాత వాడు లేకపోతే ఈ భూమి లేదు కాబట్టి రైతు దగ్గర అసలు పన్ను పుచ్చుకోవడమే తప్పుట ఏది ఈయనన్నమాట ఒకవేళ పన్ను పుచ్చుకుంటే రైతు దగ్గర అందరికంటే తక్కువ పుచ్చుకోవాలట ఎందుకంటే రైతుకు ఉన్న కష్టాలు అలాంటివి కనుక కాబట్టి రైతుల దగ్గర చాలా స్వల్పంగా పన్ను పుచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఆయన అడిగాడు ఏ రైతులు వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ డబ్బు కోసం పండిస్తున్నారు మా కోసం పండిస్తున్నారు అన్నాడు ఒక ఇచ్చాడు రైతు వాళ్ళ కోసం పండించవచ్చు డబ్బు కోసం పండించవచ్చు కానీ ఆ రైతు ఆ పంటే పండించకపోతే నువ్వు ఎవరి దగ్గర కొనుక్కుంటావు ఇది పెద్ద ప్రశ్న కదా మనకి అందువల్ల రైతులు వంటి వాళ్ళు మరొకరు లేరు రైతులు ఎప్పుడు రక్షించమని చెప్పారు భారతంలో చెప్పారు ఇక్కడ చెప్పారు రైతుల్ని కాపాడాలి నేను వర్తకుల్ని కాపాడాలి గోపాలకుల్ని కాపాడాలి కర్షకుల్ని కాపాడాలి తర్వాత ఆయా వృత్తుల వారు అందరినీ కాపాడాలి ప్రతి వృత్తి వారిని కాపాడాలి ప్రతి ప్రవృత్తి వాడిని కాపాడాలి వేద పఠనం చేసేవాడిని కాపాడాలి అప్పుడు వీళ్ళంతా కలిసి లోకాన్ని రక్షిస్తారు వాళ్ళని మేము రక్షిస్తే వాళ్ళు లోకానికి ఉపయోగపడతారు ఇచ్చి పుచ్చుకునే సంబంధం రాజుది ప్రజలది రాజు తండ్రి ప్రజలు బిడ్డలు బిడ్డల్ని తండ్రి పోషించాలి రక్షించాలి బిడ్డలు పెద్ద అయ్యాక ఏం చేయాలి తండ్రిని పోషించాలి కాబట్టి తండ్రి కొడుకుల సంబంధమైన ఈ రాజ ప్రజా సంబంధం ఎవడు రక్షించగలడు ఓపిక ఉన్న రాజు పరాక్రమం ఉన్న రాజు బలం ఉన్న రాజు ప్రజల్ని రక్షిస్తాడు బలహీనుడు రాజుగా అయ్యాడు అనుకోండి తాను ప్రభువుగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాడు తప్ప ప్రజారక్షణం చేయడువాడు పనికి మాలిన వాడిని మన నెత్తి మీద గుర్చోబెట్టుకున్నాడు వాడు ఎంతసేపు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలా నెగ్గాలని చూస్తాడు తప్ప ప్రజల్ని రక్షించడు వాడు వీళ్ళలో వీళ్ళకి తగాదా బట్టి హిందువులకి ముస్లిములకి హిందువులకి క్రైస్తవులకి తగాదా పెట్టి ఓట్లు లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించే దౌర్భాగ్యులు తయారవుతారు ఎందుకని వాళ్ళ దగ్గర శక్తి లేక అది ప్రమాదం సుమా కాబట్టి ప్రజల్ని రక్షించలేనప్పుడు మనం తప్పుకోవాలి తప్ప పాలన చేయకూడదు దానివల్ల అలాంటి పరిపాలన చేసే రాజు చచ్చాక ఘోర నరకమునబడు భయంకర నరకంలో పడతాడు నేను అలాంటి నరకంలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం లేదు ప్రజా పరిపాలన శక్తుణ్ణి కాను కనుక అశక్తుణ్ణి కనుక నేను రాజ్యం వదిలి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని ముక్తి పొందాలనుకుంటున్నాను ఓపిక లేని వాడికి తపస్సే మార్గం నా వదులు మరి ఎవరినైనా చూడండి ఎందుకంటే మా నాన్నగారికి నేను తప్ప ఎవరు వారసులు లేరు నాకు అసలు ఇంకా పెళ్ళే కాలేదు కాబట్టి ఎవడో ఒకడు ఆ మాత్రం వెతికితే దొరకపోతారా మహానుభావులు పరాక్రమవంతులు ఎవరో ఒకరు దొరుకుతారు ఎవరు దొరికితే వారిని పట్టుకుని వారిని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి వారిని ప్రభువులు చేసి తద్వారా ప్రజాపాలన సుఖంగా సాగేలా చేయండి నేను బట్టుక్కి వెళ్ళిపోతానడగానే అప్పుడు గర్గాచార్యుడు నవ్వి ఇలా అన్నాడు మంత్రి అంటే ఇలాంటి వాడు ఉండాలి ఇలాంటి మంత్రులు ఉంటే రాజులు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అందుకే పూర్వం మంచి వంశాన్ని రక్షించేటటువంటి జ్ఞానం కలిగిన మహామంత్రులు పెట్టుకునేవారు మంత్రి లేని రాజ్యం పనికిరాదు రాజు గద్దైనా పర్వాలేదట గ్రద్ద రాజుగా ఉన్న హంస లాంటి మంత్రి ఉండాలి హంసగా మంత్రి అయితే ఈ గ్రద్దని కూడా మంచి మార్గంలో నడుచుకునేలా చేస్తుంది రాజుగారు హంసే కానీ మంత్రులంతా కంత్రీలు గ్రద్దలు అప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం రాజుని పాడు చేస్తారట దానివల్ల ఉపయోగం లేదట నీతి చంద్రికలో చెప్పారు గుర్తుపెట్టుకోండి విష్ణు శర్మ గారు సంస్కృతంలో రాశారు తెలుగులో నా చెన్నై సూరి గారు నీతి చంద్రిక అనే పేరుతో మిత్రలాభం మిత్రభేదం రాశాడు అందులో ఎంత బాగా చెప్తాడు తెలుసా హంసరాజైనా పర్వాలేదట కానీ గ్రద్దలు మాత్రం మంత్రులు కాకూడదు హంసరాజై గ్రద్దలు కనుక మంత్రులైతే ఆ రాజ్యం అస్తవ్యస్తం అవుతుంది గ్రద్దలాంటి నీచుడు రాజైనా మంత్రుడిగా హంసల్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే మంచివాళ్ళు ఉంటే తెలివైన వాళ్ళు ఉంటే రాజ్యం బాగుపడుతుంది
తెలివి తక్కువ ప్రభు అని తెలివి అయిన మంత్రి సరైన మార్గంలో పెడతాడు ఇంకా చాలా గొప్ప మాటలు చెప్పారండి పురాణంలో మంచి భర్త ఒక్కర్లేదట భర్త ఎంత చవట అయినా ఎందుకు పనికిరాని వాడైనా ఇల్లు చక్క దిద్దుకునే నైపుణ్యం నేర్పరితనం కలిగిన భార్య ఇంట్లో ఉంటే కుటుంబ కుటుంబ పైకి వస్తుంట సంసారానికి భార్య ముఖ్యం స్త్రీ అందుకని ఇళ్లలో చాలా ఇళ్ళు ఎందుకు బాగుపడుతున్నాయి అంటే ఈ భర్త ఎటువంటి వాడైనా వాడికి భక్తి లేకపోయినా వాడు సొంట అయినా వాడు ఎందుకు పనికిరాని వాడైనా భార్య మంచిది అయితే ఇక చూడండి ఆ కుటుంబం ఎంత బాగా అడుగుతారో భార్య సక్రమంగా లేకపోతే వీడు ఎంత తెస్తే ఉపయోగం ఉంది ఇంట్లో వస్తువులు అలాగే ఉంటాయి ఇల్లు దెద్దదు వంట చెయ్యదు ఇంట్లోకి ఎవరైనా వస్తే కసురుకుంటుంది ఆ కనీసం డబ్బులు కూడా లెక్క పెట్టదు అన్నీ వీడు ఎక్కడ చేస్తాడండి డబ్బు సంపాదించి ఆ డబ్బులు లెక్క పెట్టి బీరువాలో పెట్టి ఆర్డీలు వీడే కట్టి వంట వీడే చేసి అంట్లు వీడేతో ఈ పిల్లల్ని వీడే స్నానం చేసి ఒక్కొక్కళ్ళు పిల్లలకి స్నానం చేయిస్తారు వాళ్ళ అదృష్టం మగాళ్ళు స్నానం చేయిస్తూ ఉంటే ఆడవాళ్ళు అలా కూర్చుని ఉంటారు వాడు చక్క వాళ్ళ అదృష్టం అది ఎవరు అదృష